生活中，很多人都喜欢吃腊肉，但是很多人做腊肉都是直接下锅炒，炒出来的腊肉又鲜又硬，根本嚼不动。今天给大家分享一个炒腊肉的技巧。纯宝女做出来的腊肉不硬不咸，软嫩多汁，超级香。大家好，这里是百变小厨房。首先，我们把腊肉放进盆子里面。想要腊肉好吃，那么挑选腊肉非常重要。挑选腊肉的时候，尽量挑选这种五花肉做出来的腊肉，这样的腊肉吃起来肥而不腻，瘦而不柴。但是在市面上很难挑到这种的五花肉做的腊肉，所以说呢，我家的腊肉都是自己做的，想吃什么样的就做什么样的。准备好的腊肉放进盆子里面，加入清水。用清水来洗腊肉，才能把表面的灰尘和脏东西洗干净。如果用冷水洗的话，是洗不干净的。因为这个腊肉是我们家自己做的，所以呢，比外面的要干净许多。因此，在洗的时候，直接用温水稍微洗一洗即可。但如果你是在外面买的腊肉，那么买回家之后，一定要用盐水来清洗，并且最好是用钢丝刷或者是白洁布来搓洗，不然的话很难洗干净的。我们试想一下，像超市里面的腊肉，这个去摸一下，那个去碰一下，并且在买的时候还一直在那儿说话，上面唾沫星子也很多，想一想就非常的膈应。所以说呢，如果是买回来的腊肉，一定要仔细清洁。整个洗腊肉的过程，我换了三次温水。洗干净的腊肉，现在我们把它放进锅里面，接着加入足量的清水进来，水的量要把所有的腊肉完全淹没起来。很多朋友为了软化腊肉，会在水里面加一点食盐，其实大可不必，因为我们腊肉上面就含有许许多多的盐分，再加盐的话，一定会咸得齁心。加满水后，我们直接将腊肉放在里面浸泡五分钟。五分钟后再盖上盖子，开火把锅里面煮开。煮开后再煮十五分钟。接下来的时间，我们准备两根蒜苗，将蒜苗叶和蒜苗的根部对半切开。接着趁着蒜苗不注意，用刀背把它拍晕、拍散。这样不仅可以让蒜苗的香气更好的被释放出来，而且也容易熟。然后将菜刀倾斜四十五度，把它切成这种斜段。切好后放进盆子里面，往里面加入适量的清水。像我们的蒜苗，很多朋友在洗的时候都是直接将整根蒜苗放到柳洞自来水下面冲一冲，就算完事了。其实我们的蒜苗非常脏，尤其是它的根部和叶子连接的地方，常常会有一些泥土。所以说，我们洗蒜苗的正确方式是切好之后再用清水淘洗。蒜苗根部处理好后，现在蒜苗的叶子，我们还需要先把它清洗一下。洗蒜苗叶子的时候，有条件的朋友可以加一点小苏打进来。然后一根一根的将它仔细清洗干净，因为蒜苗上面蒜苗叶子是最脏的，特别容易藏污纳垢，还有一些虫卵。洗干净的蒜苗叶，我们也把它切成段，段可以切的短一点，也可以切的长一点。切好后，将蒜苗收入盘中备用。接下来再准备两个小米椒，将辣椒蒂切掉，不要。再将辣椒斜切成马蹄状。喜欢吃辣一点的可以切的短一点，不喜欢吃辣的可以切的稍微长一点。切好后收入盘中。接着再准备一块带皮的生姜，洗干净后把它切成这种的薄片，大概切上四五片即可。接着再改刀切成这样的细丝，最后剁成生姜末。切得越碎越好，这样的话有利于生姜里面的香味更好的被释放出来。然后再准备一个比较苗条的绿辣椒，切掉辣椒的根部，然后再把它斜切成小段。喜欢口感比较辣一点的朋友，我们这里也可以用线椒来代替。切好后收入盘中备用。半颗红辣椒。这个是昨天炒菜剩下的，直接像这样把它切成细细的粗丝即可。和绿辣椒放在一起，这个时候锅里面的腊肉也已经煮好了，揭开锅盖，随便找一根筷子戳一下，轻轻一戳就能戳进去。像这样，我们的腊肉就煮好了。
，现在用筷子将它加入盘中，控干水分放在一旁晾凉备用。晾凉后，我们现在就可以来切肉了。腊肉被这样煮过之后，切起来就非常的好切了，就像新鲜肉一样，根本不费任何力气，还可以把肉切得特别的薄。切好后，我们把它收入盘中，尽量把贴在一起的肉片都撒。接着把切好的肉放到提前准备好的温水里面浸泡五分钟。很多朋友可能不解。这一步是非常关键的。很多朋友做出来的腊肉又硬又咸，就是因为里面含有大量的盐分。而我们把肉放到水里面浸泡几分钟，有利于把里面多余的盐分浸泡出来，大大降低腊肉的咸度。用筷子搅拌搅拌，让肉片更好的被浸泡起来。除了可以降低腊肉的咸度之外，还可以让肉进一步得到软化。五分钟过去了，现在我们用漏勺将肉块控水捞出，可以看到这样浸泡过的肉片颜色也更加好看了。锅里面有热后，我们将肉片倒进来，用中火慢慢的煸炒出其中的油脂。炒的时候要注意，不要炒得太过分了，不然的话腊肉又会回硬，咬都咬不动。只需要把它煸炒成这种微微出油的样子就可以了。这个时候的肉片看起来呈这种的半透明状，现在就刚刚好。接着把辣椒段、还有生姜末以及小米椒、蒜苗根部一起倒进来，翻炒出香味。接着往里面加一点味精，半勺白糖，综合咸味适量生抽提鲜，少许胡椒粉去腥。翻炒五六七八下，接着把红辣椒和蒜苗段加进来。因为蒜苗叶子只需要烫一下就可以吃了，所以一定要最后来放，炒个十秒钟就可以了。亲爱的朋友们，视频都已经看到这里了。如果您觉得我的视频对你有所帮助的话，那么请用您发财的手给我点个赞吧。您的每一次点赞和支持都是我最大的前进动力，感谢您的关注和支持。白肉盘中这样一盘，做法简单，好吃又不腻，还不硬不咸的腊肉就做好了。这样做出来的腊肉不咸也不硬，吃起来就像豆腐一样，特别的滑嫩多汁，超级香。不管是下酒还是下饭，都特别好吃。就算是直接吃，也不会觉得咸。所以说，喜欢吃腊肉的朋友，不要再直接下锅炒了，试一试今天教给大家的技巧和方法吧，绝对让你吃一次就上瘾。喜欢的朋友赶紧收藏起来试一试吧。那好了，我们今天的分享就先到这里了，感谢你收看，我们明天不见不散，拜拜。